Hey, halo Sobat ABS. Hari ini kita akan belajar cara memasang rel tandem US-001SC dari Taco. Ayo bikin sendiri. Oke sobat, kita unboxing dulu. Ini adalah rel tandem dari Taco US001SC. Terdapat dua buah rel ya, sepasang di kanan kiri dan ini slow motion. Ada juga clip on-nya itu dua buah atau satu pasang. Terdapat beberapa lubang untuk menaruh nanti atau menyekrup di bagian laci dan ada juga knob untuk mengatur atau adjust ketinggian laci hingga 3 mm. Taco rel laci tandem ini sudah full extension undermount ya, jadi dipasang di bawah laci dan terbuat dari bahan berkualitas sehingga produk kokoh dan tahan lama. Mampu menahan beban lebih kuat dibandingkan dengan rel laci full extension biasa dan dilengkapi dengan sistem soft close atau slow motion. Pemasangannya itu lebih mudah ya karena dilengkapi dengan clip on, terdapat pula clip untuk menyesuaikan ketinggian laci hingga 3 mm dan mampu membuat penampilan laci terlihat lebih estetik karena tidak tampak dari samping. Oke Sobat ABS, untuk memasang rel tandem dari Taco ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama relnya ini, kemudian yang kedua clip on-nya. Yang rel itu kita pasang di bagian body kabinetnya. Sedangkan yang clip on itu kita pasang di box lacinya nanti. Nah kebetulan saya menggunakan yang ukuran 30 cm relnya, jadi saya akan mengukur dari bibirnya kabinet itu 3,7 cm, kemudian 16,5 dan juga 22,9 cm. Lalu kita sekrup ke situ. Oke, yang pertama 3,7 di sini, kemudian 16 setengah itu ada di sini dan juga 22,9 ada di sini. Namun seperti yang kita lihat di bagian relnya ini banyak sekali lubang-lubang yang mana ini bisa kita gunakan seandainya kita salah menitik gitu ya, kita bisa posisikan di lubang-lubang yang lainnya. Jadi masih aman. Selanjutnya tinggal kita sekrup aja. Nah setelah relacinya ini terpasang di bodi kabinet, maka clip onnya itu kita pasangkan di bawahnya box laci. Nah untuk laci sendiri itu kita bikinnya dengan model seperti ini ya, jadi bagian samping kanan kiri itu lebih masuk ke bawah. Sedangkan untuk bagian sini, untuk depan dan belakang, kalau misalkan ikut masuk ke bawah maka perlu kita coak. Untuk mencoaknya ini kita bisa menggunakan alat trimmer ataupun menggunakan alat manual menggunakan cutter seperti yang saya lakukan tadi di depan dan belakangnya dan khusus bagian belakang sini kita butuh lubang sedalam 1 cm dengan diameter 0,6 cm ya 6 mm ini nanti untuk masuknya jalu si rel lacinya ini nah setelah itu clip onnya kita sekrup ke bagian bawahnya dan ke sampingnya body laci ini Oh ya, untuk panjangnya laci ini kurangi 1 cm dari ukuran seharusnya ya, karena yang tadi kita butuh menanam jalu pada bagian belakangnya si box laci. Sekarang tinggal kita pasang aja ke bagian sini. Untuk memasang gampang banget ya, tinggal kita taruh aja, kemudian tinggal kita dorong sampai bunyi klik. Dan sudah selesai, sudah jadi, gampang banget. Oh ya Sobat ABS, sedikit tips untuk membuat box lacinya menggunakan rel tandem seperti ini karena rel tandem itu sedikit berbeda dengan rel double tarik yang biasa ya jadi kita perlu perhatikan ukuran yang harus kita pakai untuk membuat box lacinya untuk rel tandem seperti ini saya menggunakan ukuran lebarnya dalam ini saya kurangi 4,5 cm untuk ukuran bagian dalam bawahnya box laci jadi tidak termasuk luarnya ya karena ukuran luarnya nanti tergantung dari ketebalannya papan yang kalian pakai kalau saya maksimal menggunakan yang 15 mm contohnya pada kabinet yang saya bikin ini ini lebar dalamnya adalah 76,4 cm maka saya kurangi 4,5 cm menjadi 71,9 cm untuk bagian dalamnya sehingga pada saat dimasukin itu bisa pas dan tidak seret Oke Sobat ABS, proses pemasangan rel tandem US001SC dari Taco ini udah selesai ya. Hasilnya mantap banget, saya sangat rekomen ke teman-teman. Ini kalau misalkan kita tutup seperti ini, kita dorong, itu bisa nutup sendiri secara soft close. Dan uniknya lagi, dia ini di bagian sampingnya nggak kelihatan adanya rel ya, karena memang di bawah ini kita nanam relnya. Kemudian untuk bebannya itu maksimal ada di 34 kg. Kemarin saya sudah tes menggunakan beban itu sampai 30 kg dan itu hasilnya aman-aman aja nggak ada kendala sama sekali. Oh ya satu lagi, teman-teman bisa adjust kalau misalkan bagian ini ya 
gapnya tidak seimbang kamu bisa adjust di bagian bawahnya sini ini ada knob yang bisa kalian puter itu bisa mengkalibrasi sampai dengan ketinggian kurang lebih 3 mm nah sobat rail tandem ini bukan satu-satunya koleksi rail dari Taco karena Taco punya beberapa koleksi rail lainnya mulai dari yang double tarik biasa double tarik yang slow motion kemudian ada yang push open juga dan lain sebagainya kalau kamu pengen tahu apa itu Taco kamu bisa follow instagramnya di sini ya kamu bisa tanya-tanya kemudian DM di sana mengenai produk-produk yang sedang mereka produksi oke sobat ABS semoga tutorial kali ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao